ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் கிரிஷ் கிச்சன் இது வரைக்கும் நம்மளோட கிரிஷ் கிச்சன் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ரெட் கலரில் இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்படி பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க உடனுக்குடன் அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நாம் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப்பான சட்னி தான் பார்க்க போகிறோம் இது நீங்கள் தக்காளி சட்னி இல்லை கார சட்னி எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே நம்ம பார்த்துடலாம் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் நாலு மீடியம் சைஸ் தக்காளியை எடுத்து நல்லா இந்த மாதிரி ரொம்ப ஃபைனாக சாப் பண்ணாமல் ஓரளவுக்கு பெருசாகவே கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன் நல்ல பழுத்த தக்காளியாக இருக்கணும் அப்புறம் மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கடலைப்பருப்பு தான் வடைக்கு போடுவோம் இல்லையா அந்த கடலைப்பருப்பு நல்லா ஒரு மூணுலேருந்து நாலு ஸ்பூன் வரைக்கும் எடுத்துக்கோங்க உளுத்தப்பருப்பு ரெண்டு ஒரு ஸ்பூன் ஒரு கொத்து கருவேப்பில்லை தேங்காய் வந்து சும்மா உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அந்தளவுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாய் வத்தல் என்னோடய மிளகாய் வத்தல் வந்து ரொம்ப காரமாக இருக்கும் அதனால் இன்றைக்கி நான் ஆறே ஆறு மிளகாய் வத்தல் மட்டும் எடுத்திருக்கேன் காரம் இல்லை அப்படின்னா இன்னும் நீங்கள் நிறைய ஜாஸ்தியாக எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் சின்ன வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் ரெண்டுமே இந்த சட்னிக்கு தேவை நான் ஒரு பத்து போல் சின்ன வெங்காயம் எடுத்து தோல் உரிச்சு வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி ஒரு மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயத்தையும் எடுத்து பெரிய துண்டுகளாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அப்புறமா மெயினாக நல்லெண்ணெய் தான் இதுக்கு தேவை அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு இது எல்லாம் தான் தேவையான பொருட்கள் நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அடுப்பில் ஒரு கடாய் வச்சுட்டு அதில் ரெண்டுலேருந்து மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் நல்லெண்ணெய் சேர்க்கும் போது சட்னி இன்னும் ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நமக்கு நல்லா பொதுவாகவே கார சட்னி அரைக்கும் போது நல்லெண்ணெய் சேர்த்து அரைச்சிக்கோங்க இப்போ என்ன நல்லா காஞ்சிடுச்சு இந்த டைமில் நம்ம வடைப்பருப்பு எடுத்துடலாம் எடுத்து இதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்து அது பொன்னிறம் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க நார்மலாக நம்ம வதக்கி அரைக்க சட்னி எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஓரளவுக்கு வதங்கினா போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அரைச்சிடுவோம் அப்புறம் திருப்பி எடுத்து நம்ம கொஞ்சமாக வதக்கிப்போம் அரைச்சா இதில் அப்படி கிடையாது நம்ம சேர்க்குற எல்லா இன்க்ரீடியன்ட்டுமே நல்லா வதங்கணும் கொஞ்சம் கூட அதில் பச்சை ஸ்மெல் இருக்கக்கூடாது அதுக்கப்புறமா நான் உளுந்தப்பருப்பு எடுத்துருக்கேன் உளுந்தப்பருப்பையும் இதில் சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கிறேன் அடுப்பை லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா சின்ன வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் ரெண்டையுமே அட்ட டைமில் சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேம்க்கு கொண்டு வந்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்ல கண்ணாடி பதத்துக்கு வரணும் அதில் இருக்கிற மேலே இருக்கிற தோலில் நல்லா பிரிஞ்சு வர்ற அளவுக்கு ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்குறதுக்காக கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துருக்கேன் இதில் அப்புறமா மிளகாய் வத்தல் கருவேப்பில்லை ரெண்டையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் கருவேப்பில்லை ஏன் நான் முதல்லே சேர்த்துட்றேன் அப்படின்னா அப்போ தான் நல்லா வதங்கி இன்னும் நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் சட்னிக்கு அதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற தேங்காயும் இதில் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் உடனே அரைச்சி இன்ஸ்டண்ட்டாக சாப்பிட்றதா இருந்தால் தேங்காயை லாஸ்ட்டாக சேர்த்துக்கலாம் பட் கொஞ்சம் வச்சு ஒரு டூ டைம்ஸ் த்ரீ டைம்ஸ்க்கு சாப்பிட்ற மாதிரி அரைக்கிறீங்க அப்படின்னா தேங்காயை முதல்லேயே எண்ணெயில் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடுங்க அப்போ தான் கொஞ்ச நாளைக்கு கெடாமல் இருக்கும் ஒரு டூ டேஸ் வச்சு சாப்பிடலாம் தேங்காய் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போது நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற தக்காளியை இதில் சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி மெயினாக நல்லா பழுத்த தக்காளியாக இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம இதில் புளி சேர்க்க போகிறது இல்லை ஸோ தக்காளி நல்லா பழுத்து கொஞ்சம் புளிப்பான தக்காளியாக இருந்தால் ரொம்பவே ருசியாக இருக்கும் சட்னி தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு வேகிற அளவுக்கு நல்லா வேக விட்டுருங்க இந்த டைமில் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் 
நான் தூள் உப்பு சேர்க்கறதுனால சேர்க்கிறேன் கல் உப்பு சேர்க்கும் போது பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க அது கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக உப்பு சே உப்புத்தன்மை கொடுக்கும் அவ்வளோதான் தக்காளி நல்லா ம மசிஞ்சிருச்சு இப்போ ஃப்ளேமை ஆஃப் பண்ணிடலாம் நான் இப்போ நம்ம வதக்கின பொருள் எல்லாத்தையுமே நல்லா ஆற வச்சுட்டேன் நல்லா நமக்கு ஆறிடுச்சு தக்காளி எந்த அளவுக்கு மசிஞ்சிருக்க பாருங்க இப்போ நம்ம இதை ஒரு மிக்சி ஜாருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி தண்ணி விட தேவையில்லை ஆல்ரெடி அதில் கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கும் தக்காளியில் அப்படி தேவைப்பட்டால் கொஞ்சமாக நம்ம இப்போ வதக்கணும் இல்லையா இந்த பாத்திரத்துலே கொஞ்சமாக தண்ணி கலந்து லைட்டாக ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் தண்ணி கலந்து அரைச்சிக்கோங்க அவ்வளோதான் நம்மளோட தக்காளி சட்னி அல்லது கார சட்னி ரொம்ப அழகாகவே ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்தது உண்மையிலேயே நான் நாலே நாலு மிளகாய் வத்தல் தான் போட்டேன் தேங்காவும் போட்டேன் அப்படி இருந்துமே காரம் நல்லா தெரிஞ்சுது ஸோ நீங்கள் அரைக்கும்போது உங்களோட மிளகாய் வத்தல் எந்த அளவு காரம் இருக்கோ அதை பார்த்து அரைச்சிக்கோங்க இப்போ ஃபைனலாக நம்ம அஷ்யூஷ்வல் தாளித்து கொட்டுற மாதிரி கடுகு உளுந்த பருப்பு கருவேப்பில பெருங்காயம் சேர்த்து தாளித்து ஊற்றிருக்கேன் இந்த சட்னியை நம்ம இட்லி தோசை பூரி சப்பாத்தி ஈவன் ரைஸில் கூட மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும் நம்பர் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் சர்க்கிளுக்கு ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவோட உங்கள் எல்லோரையும் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் பாய் தேங்க்யூ